దేవుని పరిశుద్ధన అమ్మానికి మహిమ కలుగును గాక పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు శక్తి కలిగిన నీ నామములో నీ పాద సన్నిధిలో ప్రవ్వ నీ తేజో మహిమ నిలిచు ఈ స్థలంలో నిలబడి నీ మాటలు ధ్యానం చేయడానికి నాయన మాకిస్తున్న ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఇస్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది యహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడెవడని నీ గ్రంథంలో వ్రాయబడినట్లుగా ఆధ్యాత్మికంగా మమ్మల్ని భాగ్యవంతులుగా నీవు చేశావు తండ్రి అందుకు ఈ స్తోత్రాలు శ్రేష్టమైన నీ మాటలు మీరే మాకు బోధించండి ప్రభా మా బోధకుడవుగా మీరు ఉండండి నీ వైపు చూస్తున్నాము నన్ను సిలో చాట్ను మరుగుపరిచి నోటి బురగా వాడుకొనమని ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రపంచంలో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని పుస్తకాలలో అన్ని గ్రంథాలలో శ్రేష్టమైన దివ్య గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథంలో జీవితంలో అన్ని పరిస్థితులకు తగిన మాటలు అన్ని స్థితిగతులలో నీవు నేను ఎలా బ్రతకాలి ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో ఎలా ప్రవర్తించాలి దేవుని ఉద్దేశాలు ఎలా తెలుసుకోవాలో అనుదినము మనం నడిపించబడ్డానికి దేవుని వాక్యం మనకెంతగానో దోహదపడుతుంది అయితే శ్రమలలో విశ్వాస యొక్క వైఖరి ఎలా ఉండాలో గడిచిన వారాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు మనం ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాము ఈరోజు కూడా మరి దేవుని వాక్యం నుండి శ్రమలలో విశ్వాసి ఎలా ప్రవర్తించాలి శ్రమలలో మన స్పందన మన వైఖరి ఎలా ఉండాలో ఒకసారి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం దేవుని వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే విశ్వాసిగా దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డగా శ్రమలలో నీవు నేను ఎలా ఉండాలో అక్కడ వ్రాయబడింది రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనం అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు పరీక్షను పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగ చేయనని ఎరిగి శ్రమల ఎందును అతిశయపడుదము అతిశయపడడం అతిశయపడడానికి శ్రమలు ఏదైనా ఒక ట్రోఫియా ఒక గోల్డ్ మెడలా లేకపోతే ఒక అవార్డా ఒక రివార్డా అంటే శ్రమలు చూడ్డానికి చాలా ఇబ్బందికరంగానే ఉంటాయి శ్రమలు వస్తున్నాయి అమ్మో శ్రమలలో ఉన్నాము అంటే ఎప్పుడు బయటపడతామా ఇదేదో ఒక అగ్నిగుండంలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఒక కొలిమిలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అని మనకు ఆ భావన వస్తూ ఉంటుంది కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది శ్రమల ఎందు అతిశయ పడాలి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అతిశయ పడుట అనే మాటకు వ్రాయబడిన మాట ఏంటంటే వీ షల్ గ్లోరీ ఇన్ సఫరింగ్ అనే మాట అక్కడ వ్రాయబడింది నిజానికి మన వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే శ్రమల ఎందు అతిశయ పడుదము అనే మాటకు బదులు శ్రమల ఎందు కృంగిపోదము శ్రమల ఎందు దుఃఖింతుము శ్రమల ఎందు నీరసించిపోదుము శ్రమల ఎందు వేదన పడుదుము ఇలాంటి మాటలు మనం రాసుకుంటామేమో పలానా శ్రమ వచ్చింది నా జీవితంలో శ్రమల ఎందు నలిగిపోదుము నలిగిపోయాము అని మనం చెప్పుకుంటామేమో కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది శ్రమల ఎందు విశ్వాసి అతిశయించాలి వీ షుడ్ గ్లోరీ ఇన్ సఫరింగ్ వై సఫరింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బ్యాడ్ శ్రమ అనేది కష్టతరమైనదే ఇబ్బందికరమైనదే అయితే శ్రమల ద్వారా వెళ్ళిన విశ్వాసిలో దేవుడు చేసే కార్యాలు మాత్రం అద్భుతమైన కార్యాలు కనుక శ్రమల ఎందు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ గాడ్ టేక్స్ యూ సో దట్ హీ క్యాన్ మేనిఫెస్ట్ హిస్ గ్లోరీ త్రూ యూ వీ హ్యావ్ టు గ్లోరీ ఇన్ సఫరింగ్ శ్రమల ఎందు ఎందుకు అతిశయ పడాలంటే శ్రమలు వాటంతట అవే శ్రమలను మనం చూస్తే అవి కోరుకోదగినవి కాదు ఆశింపదగినవి కాదు లేకపోతే ఆనందింపదగినవి అంతకంటే కాదు కానీ శ్రమల ద్వారా ఒక విశ్వాసి వెళ్తున్నప్పుడు మనలో ఉన్న విశ్వాసము మనలో ఉన్న పరీక్ష మనలో మనం వెళ్తున్న పరీక్ష మనలో ఓర్పును నిరీక్షణను వీటన్నిటిని పుట్టిస్తుంది కాబట్టి ద బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ అబౌట్ శ్రమల ద్వారా మన జీవితంలో కలిగే మార్పులు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో వచ్చే ఎదుగుదల విశ్వాసిగా నీవు మెరుగుపడే అనుభవము ఇవన్నీ కూడా ఆనందిం ఆనందింపదగినవే కనుక శ్రమలలో విశ్వాసులముగా మనము అతిశయ పడాలి అనే మాట దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే శ్రమల గుండా విశ్వాసి వెళ్తున్నప్పుడు మరి దేవుడు చేసే కార్యాలు అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నాయి చూడండి రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబో మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాము ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావు దేవుడు మనకిచ్చే మహిమ ఎదుట దేవుడు మన కొరకు దాచించిన ఆశీర్వాదాల ఎదుట దేవుడు మనల్ని నడిపించబోతున్న మహిమాన్వితమైన అనుభవాల ఎదుట ఈనాడు నీవు వెళ్తున్న శ్రమ ఖచ్చితంగా 
ఎన్న తగినది కాదు టెంపరీగా మనం ఉన్న పెయిన్ని బట్టో టెంపరీగా మనకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులను బట్టో చాలాసార్లు టెంపరీగా నాకు ఒక రిలీఫ్ రావాలి వెంటనే నాకు విడుదల కావాలి అని మనం బహుశా ఆశపడతామేమో కానీ దేవుడు ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో ఆశించేది ఏంటంటే మనకు ఒక పర్మనెంట్ గెయిన్ ఇవ్వాలని టెంపరీ రిలీఫ్ దేవుడు ఇవ్వగలడు చూడండి కొంతమంది హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా రాగానే పెయిన్ కిల్లర్స్ చాలా హై డోస్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుంటారు అఫ్ కోర్స్ ఆ హై డోస్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వలన ఇమీడియట్ రిలీఫ్ ఉంటుంది టెంపరీగా రిలీఫ్ ఉంటుంది కానీ డాక్టర్స్ చెప్పే మాట ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో హై డోస్ ఆఫ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం మంచిది కాదు దేహం మీద అవి యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యం మరి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఈ మందులు దోహదపడతాయని అదే కొంతమంది చూడండి ఏమైనా పర్వాలేదు కొంచెం తట్టుకుంటాను కానీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకొని లే పర్వాలేదు ఈ ఓర్పును తట్టుకుంటాను ఈ శ్రమను తట్టుకుంటానని కొంతమంది అలా ఓపిక్గా ఓపిక పట్టు ఉంటారు ఆ తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత లేకపోతే ఒక రాత్రి గడిచిన తర్వాత ఆ పెయిన్ దానంతటా అదే సర్దుకుంటుంది పోతుంది విశ్వాసంగా కొన్నిసార్లు శ్రమ వద్ద అస్సలు వద్దు ఒకవేళ శ్రమ వచ్చిందా ఇప్పుడే విడుదల కావాలి ఇప్పుడే నాకు రిలీఫ్ కావాలని కొన్నిసార్లు మనం ఎదురు చూస్తామేమో కానీ శ్రమల ద్వారా శ్రమల ఎందు విశ్వాసంగా మనం అతిశయపడాలి అనే మాట వాక్యంలో వ్రాయబడింది దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన మహిమ ఎదుట ఈ లోకంలో మనం వెళ్ళే శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావు ద పెయిన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వర్త్ ద గ్లోరీ దట్ యూ విల్ అటైన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తులో దేవుడు నీకు ఇవ్వబోయే మహిమ భవిష్యత్తులో దేవుడు నీకు ఇవ్వబోయే ఆశీర్వాదాల ఎదుట ఈనాడు నీ వెళ్తున్న శ్రమ ఎన్న తగినది కాదు అని గుర్తించాలి మొదటి పేతృపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో కూడా ఒక మాట శ్రమలను గుర్చి వ్రాయబడింది శ్రమల గుండా విశ్వాసంగా మనం వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు చేసే కార్యాలు మొదటి పేతృపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి పేతృపత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని చదువుతున్నాను తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వ కృపానిధి అగు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును హలెలుయ కొంచెము కాలము ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ సఫర్డ్ అ వైల్ అనే మాట విశ్వాస జీవితంలో శ్రమలు భాగము సఫరింగ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అది సఫరింగ్ ఏ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు ఇట్ మే బీ ఎమోషనల్ సఫరింగ్ ఇట్ మే బీ ఫైనాన్షియల్ సఫరింగ్ ఇట్ మే బీ ద సఫరింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ బికాస్ ఆఫ్ అ డిసీజ్ బికాస్ ఆఫ్ అ సిక్నెస్ ఆ వీక్నెస్ ఆ సఫరింగ్ ఏ విధమైనది అయినప్పటికీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కొంచెం కాలము మీరు శ్రమ పడిన తరువాత దేవుడు తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును హలెలుయ నీ వెళ్తున్న శ్రమ దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరచబడుతున్న మాట కొంచెము కాలమే హలెలుయ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ దేర్స్ లైట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద టన్నల్ నువ్వు వెళ్తున్న శ్రమ కొద్ది కాలం మట్టుకే స్వల్ప కాలం మట్టుకే అల్పకాలం మట్టుకే ఆ శ్రమలో జీవిత కాలం అంతా నువ్వు ఉండాల్సిన అవసరము లేదు దేవుని వాక్యాలు మనం చూస్తే శ్రమలలో దేవునికి మొరపెట్టిన ఏ ఒక్కరిని శ్రమలలో అలా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదండి గాడ్ హెస్ పిక్ దెమ్ అప్ దేవుడు వారిని లేవనెత్తాడు ఆ శ్రమల ద్వారా దేవుడు వారికి ఒక రిలీఫ్నిచ్చాడు శ్రమలలో నుండి విడుదలనిచ్చాడు ఇరుకులో నుండి ఆయన విశాలత కలుగు చేశాడు భయంకరమైన ఇనుప కొలిమి లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న దేవుని ప్రజలను పాలు తేనెలు ప్రవహించే వాగ్దాన దేశంలోనికి దేవుడు నడిపించాడు ఒకవేళ నీ పరిస్థితి మరి ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయలీలు వలె ఉందేమో మేబీ యు ఆర్ టార్మెంటెడ్ మేబీ యు ఆర్ టార్చర్డ్ మేబీ యు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అన్ని వైపుల ఎటువైపు చూసిన వేదన ఎటువైపు చూసిన శ్రమే ఎటువైపు చూసిన బాధ నీకు ఉండొచ్చేమో కానీ నిరీక్షణతో నువ్వు దేవుని వైపు చూడగలిగితే శ్రమల ఎందు నీవు అతిశయ పడగలిగితే కొంతకాలము శ్రమ తరువాత దేవుడు మిమ్ములను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచిన లెట్ మీ టెల్ యూ మైడియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ దేవుడు నిన్ను నడిపించబోయే వాగ్దాన దేశము ఒకటి ఉంది హలలుయ ఆ వాగ్దాన దేశము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్లెంటీ అక్కడ నీకు సమృద్ధి ఉంటుంది అక్కడ నీకు సంతోషం ఉంటుంది అక్కడ నీకు మరి దేవునిలో నిండుగా నువ్వు పరవశించే అనుభవాలు ఉంటాయి అయితే వాగ్దాన దేశంలోకి నువ్వు ప్రవేశించడానికి బహుశా నీవు వెళ్ళే మార్గము ఒక విల్డర్నెస్ వలె ఒక అరణ్య మార్గము వలె ఉండొచ్చు కానీ విశ్వాసులముగా నీకు నాకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది 
that god is going to fulfill his promises and he is going to make us step into the promised land devudu thana manakichina vaagdhanalu nerevetchi vaagdhana deshamloniki ninnu nannu nischayanga aina adugu pettistadu శ్రమల లోగుండా వెళ్తున్నప్పుడు శ్రమల ఎందు అతిశయపడాలి అని వాక్యంలో వ్రాయబడింది శ్రమలను తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు కానీ శ్రమల ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు మనం ఎలా మారాలనుకుంటున్నారో అలా మార్పు చెందుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి అని నేర్చుకుంటున్నాం అయితే కొన్నిసార్లు శ్రమలలో ప్రార్థన కూడా రాదు కదండి శ్రమల గుండా వెళ్తున్న వారికి తెలుసు కొన్నిసార్లు ప్రార్థన కూడా రాదు ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన వేదనకరమైన పరిస్థితి అంత భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో శ్రమల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తారో ఆయన మనల్ని ఎలా బలపరుస్తారో అక్కడ వ్రాయబడింది చూడండి రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయించినాడు ఎలయనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూల్గులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయించినాడు హలెలుయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శ్రమల గుండా వెళ్ళే విశ్వాసులకు చేసే రెండు రకాలైన అద్భుత మరి సహాయములు ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఈ వచనంలో మొదటి మాట ఏంటంటే ఆత్మ మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయించినాడు హలెలుయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తాడంట కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మన కష్టాన్ని మన శ్రమను మన ఇబ్బందిని చూసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు రెండవ మాట ఏంటంటే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయించున్నాడు హలెలుయ శ్రమల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు మన కోసం మనం ప్రేయర్ చేసుకుంటాం అఫ్ కోర్స్ కానీ కొన్నిసార్లు మన ప్రార్థన శక్తి చాలా అనిపిస్తుంది నా కోసం నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే సరిపోదు ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ పీపుల్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మీ నా కొరకు ఇంకొంతమంది ప్రార్థన చేస్తే బాగుండు నాకు ఇంకొంతమంది ప్రార్థన సహకారాన్ని అందిస్తే బాగుండంటే దేవాది దేవుడు మనకిస్తున్న అభయం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నీ పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తాడు హలెలుయ అఫ్ కోర్స్ దైవజన్లో ప్రార్థనలు ఉంటాయి సంఘ విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటాయి బంధువుల యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటాయి ఇరుగు పొరుగు వారి యొక్క ప్రార్థనలు ఉంటాయి నిన్ను ప్రేమించే వారి యొక్క ప్రార్థనలు ఉండొచ్చు బట్ అన్నిటికంటే నేను అనుకుంటాను ద గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ దట్ ఎనీ బిలీవర్ క్యాన్ గెట్ ఈస్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు అనే మాట వ్రాయబడింది మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయిచున్నాడు గాడ్ ఇంటర్ సీడ్స్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్ అండ్ ఆన్ మై బిహాఫ్ నా పక్షముగా నీ పక్షముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విజ్ఞాపన చేస్తాడు వాళ్ళు నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావా నా కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు ఎవరు లేరు నన్ను పలకరించేవారు ఎవరు లేరు నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరు లేరు ఈ శ్రమలలో నన్ను పట్టించుకునే వాళ్ళు లేవనెత్తేవారు ఆదరించేవారు లేరు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శ్రమల గుండా వెళ్తున్న నిన్ను బలపరచడానికి నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన నీతో ఉంటారు నీ పక్షంగా ఉంటారు రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే నీ కొరకు దేవుని సన్నిధిలో నీ పక్షముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విజ్ఞాపన చేస్తాడు దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తాడు చాలాసార్లు అనుకుంటాం ఐఎమ్ ఫైటింగ్ మై బ్యాటిల్స్ అలోన్ నా యొక్క యుద్ధాలు నేను ఒక్కదాన్నే పోరాడుతున్నాను నా పరిస్థితుల్లో నేను ఒక్కదాన్నే స్ట్రగుల్ అవుతున్నానని మనం అనుకుంటుంటాం కానీ మనతో దేవుడు సహానుభావము కలిగిన వాడంట హలెలుయ నీ శ్రమలలో నీతో ఉండేవాడు నీ పక్షముగా ఉండేవాడు నీ పక్షముగా విజ్ఞాపన చేసేవాడు నీ పక్షముగా ఆలోచన చేసేవాడు నీ పక్షముగా సహాయము చేసేవాడు ఒకవేళ భయముతో ఆందోళనతో నీ ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నో మ్యాటర్ వాట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితి నీవు ఎదుర్కొంటున్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయము చేయవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పక్షముగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు యు హ్యావ్ సమ్ వన్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ దేవుని శక్తి దేవుని సహాయము నీతో ఉంది నీ పక్షంగా ఉంది కనుక ధైర్యం కలిగి ఉండు కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ర ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు విశ్వాసులముగా మేము శ్రమల ఎందు అతిశయపడాలి అనే మాట మా జ్ఞాపకం చేశారు ప్రభు ఎందుకంటే శ్రమలు మా మేలు కొరకే మా ఆశీర్వాదము కొరకే మా దీవెన కొరకే శ్రమలలో కృంగిపోక అధైర్యపడక విశ్వాసాన్ని కోల్పోక నీవందించే సహాయాన్ని నీవందించే సపోర్ట్ను అందుకుంటూ ప్రవ్వ నీ కృపల ముందుకు వెళ్ళడానికి 
నీ సహాయమును సమృద్ధిగా మాకు దయచేయమని విన్న వాక్యం మా హృదయాల ఫలింపచేయమని ఏసునామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె